ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ബയോളജി ആണ് അൻപത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ബയോളജി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും സോ ഈ ഒരു അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ് എക്സാമിനും അതുപോലെ വരാൻ പോകുന്ന മറ്റ് എക്സാമുകൾക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രയോ എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വെർമി കൊൽ വെർമി കൾച്ചർ വെർമി കൾച്ചർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വെർമി കൾച്ചർ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എർത്ത് വോം വെർമി കൾച്ചർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എർത്ത് വോം അടുത്തത് സിൽവർ റവല്യൂഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എൻഹാൻസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സിൽവർ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ എൻഹാൻസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സിൽവർ റവല്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിൽവർ റവല്യൂഷൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഏതാണ് എഗ്ഗിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് പോൾട്രി പോൾട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഗ്ഗ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നത് അതായത് താറാവായിക്കോട്ടെ കോഴിയായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എഗ്ഗ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നതിനാണ് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നതിനാണ് പോൾട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അടുത്ത ചോദ്യം വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എൻഹാൻസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ മിൽക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ധവള വിപ്ലവം പാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പെനിസിലിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയ പെനിസിലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫംഗയാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയ പെനിസിലിൻ ഫംഗയിൽ നിന്നുമാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ബേർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്നു എയ്സ് എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് പെടുന്നത് അടുത്തത് കോക്ക്രോച്ച് ഹാസ് ഡാഷ് പെയർ ഓഫ് പെയർസ് ഓഫ് വിങ്സ് കോക്ക്രോച്ചിന് പാറ്റയ്ക്ക് എത്ര പെയർ ഓഫ് വിങ്സ് ആണുള്ളത് എത്ര ജോടി ചിറകുകളാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ഹൗ മെനി കപ്സ് ഡസ് എ ലയണസ് യൂഷ്വലി ഗീവ് ബർത്ത് ഇൻ എ ഡെലിവറി ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സിംഹിണി എത്ര സിംഹ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഒരു ഡെലിവറിയിൽ ജന്മം നൽകുന്നത് മൂന്ന് സിംഹ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മിർമിക്കോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മിർമിക്കോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എന്താണ് ആൻസ് മിർമിക്കോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആൻസ് ഓഫിയോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓഫിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് ഓഫിയോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്നേക്സ് ആണ് അടുത്തത് ഓർഗാനിസം വിത്ത് ഓൺലി വൺ ലെഗ് ഒരു കാല് മാത്രമുള്ള ഓർഗാനിസം ഏതാണ് ഓൺലി വൺ ലെഗ് ഉള്ള ഓർഗാനിസം ഏതാണ് സ്നെയിൽ അഥവാ കൊച്ച് അടുത്ത ചോദ്യം ടാട്ട്പോൾസ് ആർ ദ യങ് വൺസ് ഓഫ് ടാട്ട്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് ടാട്ട്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വാൽ മാക്രി അതെന്തിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് ഫ്രോഗിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എയ്പ്പ് കുരങ്ങ് വർഗത്തിൽ പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാണ് കുരങ്ങ് വർഗത്തിൽ പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം ഏതാണ് കൊറില്ലിയാണ് കുരങ്ങ് വർഗത്തിൽ പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എമങ് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് അതാണ് ഡോൾഫിൻ ഓക്കെ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിൽ ജലത്തിലുള്ള ജീവികളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായത് ഡോൾഫിൻ ആണ് ദ ഓൺലി ആനിമൽ ഇൻ ക്യാറ്റ് ഫാമിലി ദാറ്റ് ഷോസ് സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂച്ചയുടെ ഫാമിലിയിൽ ക്യാറ്റ് ഫാമിലിയിൽ പൂച്ച ഫാമിലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടൈഗർ ലയൺ പൂച്ച അതൊക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത് ദ ഓൺലി ആനിമൽ ഇൻ ദ ക്യാറ്റ് ഫാമിലി ദാറ്റ് ഷോസ് സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസം സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസം കാണിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വർഗം ഏതാണ് ഓൺലി ആനിമൽ ഏതാണ് ക്യാറ്റ് ഫാമിലിയിലും ലയൺ ആണ് ഈ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഫീമെയിലും മെയിലും അത് തമ്മിൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിലല്ലാതെ തന്നെ ബാക്കി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാറ്റ് ഫാമിലിയിൽ ലയൺ അതിൻ്റെ ഫീമെയിലും മെയിലും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിൽ മാത്രമല്ല വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് ലയണസും ലയണും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ദ ആൻലി ദ ഓൺലി ആനിമൽ ഇൻ ക്യാറ്റ് ഫാമിലി ദാറ്റ് ഷോ സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസം ഈസ് ലയൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് കില്ലർ ഫിഷ് കില്ലർ ഫിഷ് എന്നറിയപ്പെടു
കാലിലുള്ളത് ഏത് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെതാണ് വിച്ച് ഓർഗാനിസം ഹാസ് ഇസ് ഓഡിറ്ററി ഓർഗൻസ് ഇൻ ലെഗ് എവിടെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചീവിയുടെ കൂണി കൾച്ചർ കൂണി കൾച്ചർ ഇസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് റിയറിങ് ഓ റിയറിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ വളർത്തുന്നതാണ് എന്തിൻ്റെ വളർത്തലാണ് റാബിറ്റ് കൂണി കൾച്ചർ ഇസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് റിയറിങ് ഓഫ് റാബിറ്റ്സ് ആണ് ജോയ് ഇസ് ദ യങ് വൺ ഓഫ് ജോയ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ യങ് വൺ ആണ് കങ്കാരു കങ്കാരുവിൻ്റെ കുട്ടിക്കാണ് ജോയ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എയ്ലിറോഫോബിയ എയ്ലിറോഫോബിയ ഇസ് ദ ഫിയർ ഓഫ് എയ്ലിറോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എന്തിനോടുള്ള പേടിയാണ് ക്യാറ്റ്സ് ക്യാറ്റ്സിനോടുള്ള പേടിയാണ് എയ്ലിറോഫോബിയ അടുത്തത് എലിഫൻറ്റ് ഹാസ് ഡാഷ് ടീത്ത് എത്ര പല്ലുകളാണ് എലിഫൻറ്റിന് ഉള്ളത് മൊത്തം നാല് പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ദ ഹാച്ചിങ് ഓഫ് ഹെൻസ് എഗ് ഈസ് ഡാഷ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് കോഴിമുട്ട വിരിയുന്നതിന് അനുകൂലമായ ടെമ്പറേച്ചർ ഊഷ്മാവ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് മക്കാക്ക സിലനസ് ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് മക്കാക്ക സിലനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് ലയൻ ടേൽഡ് മക്കോ മക്കേക്കു എന്ന് വെച്ചാൽ ലയൻ ടേൽഡ് മക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ മക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് മക്കാക്ക സൈലനസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സ്റ്റഡി ഓഫ് എഗ്സ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എഗ് ഊവോളജി ഊവോളജി ആണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് എഗ്സ് മുട്ടകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ഊവോളജി ദ ഓർഗാനിസം ദറ്റ് സർവൈഡ് എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷൻ അഥവാ പരിണാമം അത് അത് സർവൈവ് ചെയ്ത ഓർഗാനിസം ഏതാണ് കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ച് ആണ് ദ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് സർവൈവ്ഡ് എവല്യൂഷൻ ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ ഇൻ കാറ്റ് ഫാമിലി കാറ്റ് ഫാമിലിയിൽ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് ലയൺ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ ഇൻ കാറ്റ് ഫാമിലിയാണ് ലയൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഏതാണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ ഇൻ കാറ്റ് ഫാമിലി ഏതാണ് പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി സെവൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏതാണ് കാറ്റ് ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് പൂവർ മാൻസ് കൗ എന്താണ് പൂവർ മാൻസ് കൗ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആടാണ് ഗോട്ട് വിച്ച് ഓർഗാനിസം ഹസ് എ ടങ് ലോങ്ങർ ദാൻസ് ബോഡി ഏത് ജീവിക്കാണ് അതിൻ്റെ ശരീരത്തേക്കാൾ നീളമുള്ള നാക്കുള്ളത് കെലോട്ട്സ് അതായത് ഈ മരയോന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കെലോട്ട്സിനാണ് എന്ത് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ടങ് ലോങ്ങർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ബോഡി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓർഗാനിസം ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ഏതാണ് ക്രാബാണ് ഞണ്ടാണ് ക്യാൻസറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കുറച്ച് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും ഒരു മൂവിയുണ്ട് ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലയാളം മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ അതെ അതിൽ അതെ കഥാപാത്രത്തിന് ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ പേര് കൊടുക്കാൻ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേള എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതാണ് ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ക്യാൻസർ ഈസ് ക്രാബ് ദ ഫിഷ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് കൈയും കാലുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഫിഷ് ഏതാണ് ലാറ്റിമർ ലാറ്റിമർ എന്ന ഫിഷിനാണ് ഹാൻഡും ലെഗ്സും ഒക്കെ ഉള്ളത് ടസ്ക് ഓഫ് എലിഫൻറ്റ് ഇസ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടസ്ക് ഓഫ് എലിഫൻറ്റ് ടസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൊമ്പ് ആനക്കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിസേഴ്സ് അതിൻ്റെ പല്ലിൽ ഇൻസിസേഴ്സ് ടൈപ്പ് പല്ല് അതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ടസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇക്തിയോളജി ഇക്തിയോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇക്തിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഫിഷ് ഇക്തിയോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിഷ് അടുത്തത് എമു ഈസ് എ നേറ്റീവ് ഓഫ് എമു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നേറ്റീവ് ഓഫ് എന്താണ് എമു എവിടെ ഏത് രാജ്യത്തുള്ളതാ ഓസ്ട്രേലിയ ഓക്കെ കാരു ആണെങ്കിലും എമു ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് ലീവ്സ് ഇൻ റൂ റൂക്കറി റൂക്കറി ദ ബേർഡ് ദ ലാറ്റ് ലീവ്സ് ഇൻ റൂക്കറി റൂക്കറിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ബേർഡ് റൂക്കറി അത് ജീവിക്കുന്ന ബേർഡ് ആണ് എന്ത് പെൻകിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻകിൻ ഓക്കെ ദ ബേർഡ്
അടുത്തത് ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് ആർ ദ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡ്സിന്റെ ബേർഡ്സിന്റെ മുൻഗാമികളാണ് ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് വിച്ച് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആദം സാപ്പിൾ ഏത് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ആദം സാപ്പിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആദം സാപ്പിൾ അടുത്തത് ദ ബോൺ എബവ് ദ എൽബോ എൽബോയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ബോൺ അതിനാണ് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമറസ് ദ ബോൺസ് ബിലോ ദ എൽബോ അതിന് റേഡിയസ്സും അൾണ എന്നും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എൽബോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ബോൺസ് ആണ് റേഡിയസും അൽണയും ദ ബോൺസ് ബിലോ ദ നീ മുട്ടിന് താഴെയുള്ളത് ടിബിയ ആൻഡ് ഫിബുല ടിബിയയും ഫിബുല എവിടെയാണ് ബിലോ ദ നീ ദ ബോൺ എബവ് ദ നീ ഈസ് കോൾഡ് ഫീമർ ഫീമർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോൺ and what is known as the relay station of brain brain in the relay station nariyapadana endana the relay station of brain nu parayunnathu relay center ennu nariyapadana thalamus aanu thalamus adutha jarvik 7 is the name of artificial endana artificial heart inde peraanu jarvik 7 jarvik 7 nu parayunnathu artificial heart inde peraanu അടുത്തത് the wavy motion of food through the elementary canal wavy motion of food through the elementary canal അന്ന നാളത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ ഈ ഫുഡ് പോകുന്ന ആ ഒരു ഇത് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഈ സങ്കോച വികാസം കാരണമാണ് അങ്ങനെ ഫുഡ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്നാണ് ആ മൂവ്മെന്റിന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് വാട്ടർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യരിൽ ജലത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റെഗുലേറ്റ്സ് വാട്ടർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാസോപ്രസിൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയില ഹോർമോൺ ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് വാസോപ്രസിൻ What percentage of the total energy in human body is utilized by brain? Okay. Apo human body ile mottam energy ide etra percentage aanu brain use cheynathu? Appo mottam energy ide 20 shadamanam brain aanu use cheynathu. Adutha chodyam the enzyme in the intestine that digests protein. Protein digest cheyna enzyme edana. Protein digest cheyna edana pepsin aanu. Pepsin. Adu pole carbohydrate oichal amylase parayandi varum. ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലിപ്പേസ് പറയേണ്ടി വരും ദ എൻസൈൻ ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ദാറ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ദ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് പെപ്സിൻ ദ പ്ലാന്റ് ഫുഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്ലാന്റ് ഫുഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഫുഡ് ഏതാണ് സോയാബീൻ സോയാബീൻ ആണ് What is known as the blood bank in human body? Blood bank in human body. Human body ലെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സ്പ്ലീൻ ആണ് അടുത്തത് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കോഴ്സസ് ടീയേഴ്സ് വൈ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒനിയൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി അരിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി തുണ്ടുപൊളിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ തിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം കണ്ണു നീ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടിയേഴ്സ് വരുന്നത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും എല്ലാം അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ബ്ലോഗ് ആയ ബിബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോം വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന ബ്ലോഗിൽ മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്നാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഒരെണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് പ്ലീസ് അറ്റൻഡ് ദ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോഗും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്